అందరికి అన్యాయానికి అక్రమానికి కాళ్లు చేతులు తీసాయి ముద్దాయి చక్రధరికి ఉరి శిక్ష విధిస్తున్నారు ఆఖరిసారిగా మిమ్మల్ని ఒకే ఒక మాట అడుగుతాను నాకెందుకు ఈ ఉరి శిక్ష విధించారు మనుషుల్ని చంపినందుకు ఓ మనుషుల్ని చంపితే ఉరి శిక్ష వేస్తారు కదా మరి ఆనాడు యుద్ధంలో నేను ఒక్కడిని సుమారు నాలుగు వందల మందిని దారుణంగా చంపాను అంటే హత్య చేశాను మరి దానికి నాకు ఉరి శిక్ష విధించలేదే పైగా నేనేదో గొప్ప ఘన కార్యం సాధించానని మహావీర చక్ర బిరుదం ఇచ్చి నన్ను సత్కరించారు ఆ సత్కారం దేనికి ఇవరాన ఆ బిరుదు దేనికి ఇవరాన నాకిచ్చిన మహావీర చక్ర బిరుదం ప్రధానం నా దేశాన్ని కాపాడుకోవడం కోసమే అయితే నా దేశాన్ని పరిరక్షించుకోవటమే అయితే అది ఎప్పుడు కాదు ఎవరన్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు ఇవ్వాలి వాళ్ళని చంపితే సన్మానం సత్కారం వీళ్ళని చంపితే ఊరి శిక్ష అమైతే మీకు మీ చట్టానికి కోటి వందనాలు ఇదే మీ న్యాయం అయితే మీకు మీ న్యాయానికి శత కోటి అభివందనాలు ఇదే మీ ధర్మం అయితే మీకు మీ ధర్మానికి అనంత కోటి శాస్త్రాంగ నమస్కారాలు ఏమిటన్నా ఈ ఘోరం మీలాంటి ప్రజలు మనిషి ప్రజలకి దూరం అయిపోతే ప్రజలు ఏమైపోతారన్నా మీరు లేని ఈ రాష్ట్రాన్ని ఊహించుకోలేమన్నా మీరు లేకపోతే మేమందరూ చచ్చిపోతాం సామూహిక ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటాం చూడు తల్లి పోరాట వీరులకు ప్రభుత్వ పురస్కారాలు మరణ శాసనాలు ఇది చరిత్ర ఒక భగత్ సింగ్ ఒక అల్లూరి సీతారామరచు ఒక ఆజా చంద్ర ఇలా ఎందరో మహానుభావులు ఇలా ఒక్కొక్క మహనీయుడు పోతే ఎలాగన్నా వీరులకు మరణం లేదు సూర్యుడికి అస్తమయం లేదు ఒక దిక్కుడు అస్తవిస్తే మరొక దిక్కుడు పుడతాడు వీరుడు కూడా ఒక చోట అస్తవిస్తే మరొక పుడతాడు అంటే ఈ పుప్పిలి పులిపోతి మరో పుప్పిలి పులి పుడతాడు ఎప్పుడన్నా ఎక్కడన్నా ఎక్కడో ఎందుకన్నా రేపు నీ కడుపుని బొబ్బిలి పులి తిరిగి పుట్టు ప్రభు ఏమిటిది నాకేదో భయంగా ఉన్నది భయమా లంక నగర సామ్రాజ్య పట్టమైషి మండోదరి ఎవరికి భయం మీక మాక లేక ఈ అగ్నిక ఇటు చూడు ఋగ్వేద యజుర్వేద సామవేద అధర్మణ వేదములు ఔపాసనము పట్టినవి నాలుగు తలలు ఎటు చూడు వేదాంగములైన జ్యోతిష్యము శిక్ష వ్యాకరణము ఛందస్సు కల్పము 
నిరుత్తములు ఆరింటికి ఆటపట్టైనవి ఈ ఆరు తలలు ఒక్కొక్క తలకి ఒక్కొక్క చరిత్ర ఒక్కొక్క తలకి ఒక్కొక్క శక్తి సర్వలోక భయానక యుద్ధ తంత్ర విశారదుండను ప్రకంపితాష్ట దిక్పాలకుండగు ఈ రామరుణ్ణు సర్వ సన్నద్ధుడై సమరమును గెగుచున్నాడని ఇంతటి వాని మోమునకు హారతిచ్చుటకు తాను తగనని ఆ అగ్ని సిగ్గుతో భయంతో వెనకకు తగ్గినాడు మీకేల భయము అగ్ని మీ అవాక్ర పరాక్రములు ఆత్మవిశ్వాసములు తెలియనవి కావు కానీ ఇప్పటికీ జరగవలసినవి జరిగిపోయినది ఇకనైనా మీరు యుద్ధము ఆపి పాత గాడి ముందు శిరస్సు వంచి చేతను అప్పగించి వెనుకకు తిరిగి రమ్మందువా అసంభవం అది అసంభవం అండోదరి అది అసంభవం ఆ రాముడు నాకు చేసిన అపకారమునకు ప్రతీకారమే ఈ సీతాపహరణము అతడు నా ఎడల చేసిన తప్పులు క్షమింపరాని నా ఆరాజ దైవమైన పరమశివుని ధనుసుని విరుచుట అతని మొదటి తప్పు వలసి వరించిన నా సహోదరి ముగ్గు చెవులు గోయించుట అతడు చేసిన రెండవ తప్పు ఆ దండకారణ్యము మా రాక్షసుల నివాస స్థానము అందు అనుమతి లేకుండా ప్రవేశించుట మూడవ తప్పు ఆ అడవిలో మునుల దుర్బోధలు విని పద్నాలుగు వేల మంది నా అనుచరులను సంహరించుట అతని నాలుగవ తప్పు ఆ సీతా స్వయంరమునకు మేము ఏదించినామట శివధనస్సును ఎంతలేకపోయినామట ఆతగాడు ఆ విల్లును అవలీలగాయించి మమ్మల్ని రక్షించిన ఆడట ఇటు అసంపద్ద కల్పిత కథాకథనములతో నా దిగ్దిగంత కీర్తి ప్రతాపములకు మత్స్య తెచ్చుట అతని ఆయుధవ తప్పు నాది కాని దానిని నాది చేసుకున్నట ఏ నా జీవ లక్షణము కంటికి నచ్చిన దానిని ఇంటికి తెచ్చుకున్నట ఏ వీర లక్షణము అదే రాక్షస లక్షణము నాక సీత నచ్చినది తెచ్చుకుంటి తమ్మన్న అతన్ని రమ్మను గెలిచి తోడుకొని పొమ్మను చేత కాక చేవ లేక కోతి ముఖతో జట్టు కట్టినాడట దేవ గంధర్వ లోకములు విధ్వంసమున నుంచి అమూల్య దివ్య నవరత్న రాసులు కొల్లగొట్టిన రాక్షస యోధులకు అరటి పళ్లకు పళ్ళికి మీరు పాత్రలోంచి బయటకు వచ్చేయండి చాలా అద్భుతంగా చేశారు అద్భుతంగా ఉంది నిజంగా చాలా బాగా చేశారు తిరుగు దిష్టి పొరుగు దిష్టి ఊళ్ళో వాళ్ళ దిష్టి హీరోయిన్ దిష్టి కమెడియన్ దిష్టి విలన్ దిష్టి కెమెరామెన్ దిష్టి చెట్టు దిష్టి సూచన దిష్టి చోడ్నాల దిష్టి మరి నీ దిష్టి అది కూడా మర్చిపోయా నా దిష్టి రాజుగారు రాజుగారు ఇక్కడ ఇది తీసుకెళ్లి బయట కొట్టండి బయట అంటే గుమ్మం బయట అండి గేటు బయట అండి బుద్ధున్నాడు ఎవడైనా దిష్టి గుమ్మం ముందు కొడతాడా రోడ్డు మీద కొట్టండి రోడ్డు మీద అంటే రోడ్డు సెంటర్ లోనా అండి సివర్ లోనా అండి బుద్ధున్నాడు రోడ్డు మధ్యలో కొడతారా గోడ పక్కన కొట్టండి గోడకు తగిలేట్టండి తగల ఓ పని చేయండి నా నెత్తిని కొట్టండి ఎందుకండి అంత కోపం మనిషి అన్నాక కొంచెం పేషెన్సీ కావాలండి మావా ఈ రోజు బాబు గారి గెటప్ ఉంది అదిరిపోయిందనుకో చూడటానికి రెండు కళ్ళు సరిపోవు కళ్ళు ఉన్న వాళ్ళకి ఎన్ని కళ్ళు ఉన్నా చాలు కళ్ళు లేని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా కళ్ళు లేని వాళ్ళు ఎలా చూస్తారు మామా కళ్ళు లేని వాళ్ళు కాదు కళ్ళు ఉండి చూడలేని కొంతమంది కబోదులు ఉన్నారు పేరుకే తల్లులు ఆయన కొడుకు సినిమాలో యాక్ట్ చేసిన ఫోటో పేపర్ లో వచ్చినా చూడరు ఆయన సినిమా టీవీలో వచ్చినా చూడరు రే ఎన్ని సార్లు రా చెప్పేది మీకు ఈ ఇంట్లో సినిమా టాపిక్ ఎత్తద్దని సినిమా వాళ్ళలో సినిమా గురించి మాట్లాడుకోపోతే ఆ అటం బాంబుల గురించి ఆటో రేట్ల గురించి మాట్లాడుకుంటారా తల్లి మాట్లాడాలి ఈ ఇంట్లో ఆటం బాంబు గురించే మాట్లాడాలి అప్పుడు దీన్ని టచ్ చేస్తే చాలు చంద్రముఖి అయిపోద్ది అమ్మా ఏంటిది భగత్ సింగ్ బ్రిటిష్ అసెంబ్లీ మీద బాంబు లేసి బ్రిటిష్ రాజ్యాన్ని దేశం కోసం ప్రాణాలే అర్పించాడు మంచినీళ్ళు కావాలంటే చూడండి మంచినీళ్లు చల్లగా తీసుకుంటారా అండి వెచ్చగా తీసుకుంటారా చల్లగా తీసుకుంటారా ఫ్రిడ్జ్ లోంచి తెమ్మంటారా కొండలోంచి తెమ్మంటారా అండి ఫ్రిడ్జే బిస్లరీ అండి కార్పొరేషన్ వాటర్ అండి బిస్లరీయే బెటర్ అండి గ్లాస్ తో తీసుకుంటారా అండి బాటిల్ తోనే తీసుకుంటారా 
క్లాస్ లోనే గాజు గ్లాసా అండి ప్లాస్టిక్ గ్లాసా వెండి గ్లాసా స్టీల్ గ్లాసా అండి అమ్మా నమస్తే నేను భయపడి అమ్మా డైరెక్టర్ అమ్మా మీకు వస్తున్నా ప్రారంభం చేస్తున్నావు అమ్మా చెయ్యండి ఇండస్ట్రీలో ఉన్న పెద్దవాళ్ళందరూ వస్తున్నారు సినిమాలు అంటే పడవు నేను సినిమాల్లో నటించడం ఆవిడకి ఇష్టం లేదు నేను మిలిటరీలో చేరాలి మిలిటరీ వాడిని కావాలి అది ఆవిడ కోరిక కాదు మిలిటరీ వాడు కాదు మిలిటరీ మేజర్ కావాలి వాళ్ళ నాన్న ఒక మాజీ సైనిక అధికారి అందుకే నా కొడుకు మేజర్ కావాలనుకున్నాను దేశానికి ఉపయోగపడాలనుకున్నాను పది మందికి సేవ చేయాలనుకున్నాను సేవ చేయాలంటే మిలిటరీ వాళ్లే కావాలా మేడం ఏ సినిమా వాళ్ళు ఎవరు సేవ చేయట్లేదా సేవ చేయాలనే కదండి ఎంజీఆర్ గారు సీఎం అయ్యారు ఎన్టి రామారావు గారు సీఎం అయ్యారు ఏమో రేపొద్దున అన్ని కలిసి వస్తే మా హీరో గారు కూడా సీఎం అవ్వచ్చేమో కావచ్చు వాళ్ళ నాన్నగారు ఆశీర్వాదం ఉంటే ఏమైనా కావచ్చు కానీ నేను ఆ రాజకీయ పదవుల కంటే నా బిడ్డను ఒక మేజర్ గానే చూడాలనుకుంటున్నాను అంతమందిలో ఎలా ముద్దు పెట్టుకున్నావే ఓసి పిచ్చక్క అంతమందిలోనే ముద్దు పెట్టుకోవాలి ముద్దు పెట్టుకోబట్టే కదా టీవీలో అద్దరు గుట్టేస్తున్నారు చూడు చూడు నేను ఆయన ఫ్యామిలీ ఏం బాబు హీరోయిన్ ముద్దు పెట్టుకోవాలా ఏం పెట్టుకోకూడదు ఎవరు అమ్మాయి ఈ రోజు సాయంత్రం నెలయ విధ్వంసులతో చర్చ మొత్తం ఆల్ ఓవర్ ఇండియా పబ్లిసిటీ వచ్చేసింది కదా చచ్చినట్టు పెళ్లి చేసుకోవాలి లేకపోతే ఈ పిల్లని ఎందుకు వదిలేశారు అని మీడియా మీడియా తగులుకుంటుంది అమ్మో నువ్వు సూపరే అవునవునే నేను ఒక విషయం అడుగుతాను నువ్వు ఫస్ట్ టైం ముద్దు పెట్టుకున్నావు కదా నీకు ఎలా అనిపించిందే నాకా ఏం చెప్పమంటా అక్క సాంగ్ నాదైతే నువ్వు డ్రీమ్ లోకి వెళ్ళావేంటే ఏమోనే మీ బావ అమెరికా వెళ్ళి ఐదు సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఎప్పుడు వస్తాడు ఎప్పుడు ముద్దు పెట్టుకుంటాడు బ్యూటీ డింగి ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ఎలా ఉండేదని నేను నీ మరదల్ని మరదలంటే వరస కదా డేటింగ్ చేసుకుందాం డేటింగ్ యా అమెరికాలో ఇవన్నీ కామన్ కలిసి తినటం కలిసి పడుకోవటం కలిసి ఎంజాయ్ చేయటం ఓకే ఎంజాయ్ చేద్దాం బాబా నాకు ఓకే మరి అక్క పర్మిషన్ ఇవ్వాలి కదా దాని బొంద అది చేయండి పర్మిషన్ నా కోసం ప్రాణాలైనా ఇస్తుంది ఏమే హేమా కాఫీ అక్కర్లేదు త్వరగా ఇక్కడికి వచ్చాయి ఏమైందండి కాఫీ ఎందుకు వద్దు నాకు నీ చెల్లెలు కావాలి మా చెల్లెలు యా ఎందుకు పెళ్లి చేసుకుంటాను పెళ్ళ ఏంటే వద్దంటే చెప్పు నిన్ను వదిలేస్తాను చెప్పు ఫ్యాంటాస్టిక్ మీ అక్క పతివ్రత లిస్ట్ లో చేరింది పెళ్లి తర్వాతే బావా ఓకే ఓకే డేటింగ్ మొదలు పెడదామా ఇవాల్ నుంచి మొదలు పెట్టండి వెరీ నైస్ రే నీ అంత లక్కీ ఫెలో ప్రపంచంలో ఉండడు రా ఎవరికైనా సెకండ్ సెటప్ ఇంత ఈజీగా సెటప్ అయిందంటే వాడు లక్కీ 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 ఏమండి నాదొక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి చిన్న రిక్వెస్ట్
చేసుకో ఎంజాయ్ చేయి ఓకే ఓకే అండి మీడియా ముందు స్టేజ్ మీద పబ్లిక్ గా అల్లుడు గారికి ముద్దు పెట్టుద్దా ఏంటలా చూస్తున్నా మీ హ్యాండ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అలాంటి ఫిట్టింగ్ లో పెట్టి మా పొట్ట కొట్టకండి మామా ఆ లేని పోని బాబు చెప్తా మొజ్జలు పాతే తెలుసురా మీరు ఊరుకో మామయ్యా ఈ విషయంలో వాళ్ళకేం సంబంధం లేదు అయినా పిల్ల మామూలు పిల్ల కాదు పెద్ద కేసు ఓసారి మేము రాజమండ్రికి షూటింగ్ వెళ్ళినప్పుడు ఇదేంట్ రా డోర్ ఓపెన్ చేస్తుంది హౌస్ కీపింగ్ ఎవరైనా వచ్చి ఉంటారు సార్ ఓహో సార్ మీరు టీవీ వాళ్ళకి అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు వాళ్ళు వచ్చేస్తుంటారు తొందర రెడీ అవ్వండి తప్పని చెప్పకపోతే తప్ప మేము రెడీ అవ్వాలి ఇప్పుడే కదా షూటింగ్ నుంచి వచ్చి ఎవరు నువ్వు నా రూమ్ లోకి ఎందుకు వచ్చా ఎవడు రమ్మన్నాడు నిన్ను అనే కథ బాస్ నువ్వు నన్ను అడగబోయేది నేను నీ ఫ్యామిలీ గుండెల్లోకి రావాలనుకున్నాను కుదర్లా నీ హోటల్ కు వచ్చా నీ బెడ్రూమ్ లోకి వచ్చా నీ బాత్రూమ్ లోకి వచ్చా నీ టబ్బులోకి వచ్చా ఎక్కడికి రావాలనుకుంటే అక్కడికి వస్తా ఇక్కడ తొడగొట్టాలి కానీ ఇప్పుడు కుదర్ బాసు బాసు కొంచెం కళ్ళు మూసుకుంటావా టవల్ కట్టుకుంటాను లేకపోతే నా క్యారెక్టర్ డామేజ్ అవుతుంది ఆడపిల్లకు కదా సిగ్గులేదు సిగ్గుంది కాబట్టి టవల్ కట్టాను చూడు సైలెన్స్ క్లాప్ స్టార్ట్ సాంగ్ రనింగ్ యాక్షన్ మజ్దూర్ యూనియన్ మజ్దూర్ యూనియన్ మజ్దూర్ యూనియన్ మజ్దూర్ యూనియన్ మజ్దూర్ యూనియన్ మజ్దూర్ యూనియన్ వంద మంది కాకీలను తీసుకొచ్చి కావు కావు మని అరిస్తే ఆ అరుపులకి బెదిరిపోవటానికి నేను పిచ్చి పుల్లమ్మను కాదు మేస్త్రి కత్తుల కనక దుర్గని ఓకే మేస్త్రి మీరు కాకీలు కాదు కాకులు కొండతో ఢీకొనొద్దు తలలు పగిలి చేస్తారు కత్తుల కనక దుర్గమ్మ కాకికి కాకీకి తేడా తెలియదు నీ నడ మంత్రపు తిరిగి వచ్చింది అద్దాల మేడలో కూర్చున్నావు ప్రతిరోజు మీ మేడ మీద రాళ్లు పడుతూనే ఉంటాయి పడకుండా ఆపాల్సింది పోలీస్ అది కాకి మీరు బయటికి వెళ్లాలన్నా లోపలికి రావాలన్నా గేటు తీసేది వాచ్మెన్ అది కాకి మీ ప్రాణాలకు ప్రాణం మట్టం వేసేది సెక్యూరిటీ అది కాకి మీ ఇంటికి పోస్ట్ తెచ్చేది కాకి పంటికి పేస్ వేసేది కాకి తిండికి రోస్ట్ చేసేది కాకి ఇంట్లో వేస్ట్ మోసేది కాకి పొరపాటున రేపు మీరు దిక్కు లేని చావు చేస్తే మిమ్మల్ని మోసుకెళ్లాల్సింది మున్సిపాలిటీ కాకి కాకి అంటే కేవలం కాకులు కాదు పక్షుల కనక దుర్గమ్మ తుపాకులు సమాజానికి సేవ చేసే నిజమైన ఎవర్రా పిల్ల ప్రొడ్యూసర్ గారు తాలూకా అనుకుంటానండి భోజ్పూర్ లో సినిమా చేశారు నేను బాగా చేయడం లేదు నువ్వు పక్క నుండి బాగా చేయడాన్ని బట్టి నాకు ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చి మీరు పాస్తాడ్ అని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీస్ గారు ఎవరా అమ్మాయి ప్రొడ్యూసర్ గారు తాలూకా నేనే రా ప్రొడ్యూసర్ ని అయితే డైరెక్టర్ గారు తాలూకా గురించి చెప్పో ఎవరా అమ్మాయి హీరో గారు తాలూకా అనుకుంటా హలో తాలూకాల జిల్లాలో మా హీరో గారికి ఎందుకండి మా కవర్స్ స్టేట్ ఇంత ఎండలో ఎంత కష్టపడుతున్నారు సార్ మీరు ఏమండి ఎండ వాన పగలు రాత్రి మాకు ఏమి ఉండవండి షూటింగ్ షూటింగ్ మాకు హాలిడేస్ అంటూ ఏమి ఉండవు ఒక పండగ ఉండదు ఒక పబ్బం ఉండదు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మేము కాస్ట్లీ లేబరర్స్ కాస్ట్లీ లేబర్ అంటున్నారు కాస్ట్ బాగానే తీసుకుంటారు అనుకుంటా కోటలో ఉంటుందేమో ఎందుకే మీరు ఏం తీసుకుంటారు కరెక్ట్ గా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ అనిపించుకున్నారు అనుకునేది ఏమన్నా నిజంగానే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ కదా అవును హీరో గారు సినిమాకి ఎంత తీసుకుంటారు మనం సెట్ చూసేద్దాం మీరు కూర్చోండి పర్వాలేదు అడగనియండి ఆయన డౌట్ క్లియర్ చేసుకుని అండి నేనే మాత్రం తీసుకుంటాను అనుకుంటున్నారు ఒక్కొక్కళ్ళు ఐదు కోట్లు ఆరు కోట్లు పది కోట్లు అంటున్నారు అలా అని పేపర్ లో చూస్తున్నాం అవన్నీ పేపర్ నిస్ చేశారు చూడండి పబ్లిసిటీ కోసం పేపర్ లో చాలా వస్తాయి సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఈ సినిమా యాభై కోట్లు చేసింది వంద కోట్లు చేసింది అంటారు అంత పబ్లిసిటీ ఓ ఒక్కోసారి రిలీజ్ కి మేమే ఎదురు కట్టాల్సి వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి కథ నచ్చితే ఫ్రీగా కూడా చేయాలనిపిస్తుంది ఫ్రీగానా మీరా ఎస్ ఒక సినిమా
కరు కథతో రండి మీరు తయారు చేసిన రోబో ఫేస్ మాస్ బాడీ మాస్ నేనే వేసేసుకున్నాను బాస్ నా ఐ మీన్ సర్వీస్ మీకు డార్లింగ్ అయితే నాకు డార్లింగ్ కదా బాస్ చెప్పు తెగుద్ది ఏ చెప్పు బాటా కరోనా రీబాకా నైకా ఏ నా చెప్పు తెగుద్ది మీకు పోటుంది నోర్మోయ్ అది డార్లింగ్ కాదురా మేడం ఇది నా డార్లింగ్ డింగ్డి బాబా ఇదేం చెప్తే చేస్తుందా ఏ డౌటా అరే వీపు గోకరా అలాగే బాస్ గోకు గోకు గోకున్నాను వన్ టూ త్రీ గోకు గోకున్నాను గోకున్నాను గోకటం అక్కడ కాదురా గోకు ఏంటా నువ్వు చేసిన పని గోకమన్నారు గోకాను గోకమంది దాన్ని కాదురా నన్ను గోకే ముందు చెప్పాలి ఆడా మగ క్లారిటీ ఉండాలి యావండి నాకు ఈ రోజు చాలా నచ్చేసాడండి మా గోకేనా నీ పేరేంటి ఇంకా పెట్టలేదు మీకు అవసరం లేదు బాస్ నేనే పెట్టుకున్నాను ఏంటి చెట్టి చిట్టి కంటే చెడ్డి చాలా బాగుంటుంది థ్యాంక్ యూ మేడం చెట్టి అంటే నాకు చాలా ఇష్టం వేసుకోను కాబట్టి నేను వేసుకుంటాడా నాకు తెలియదు ఒకసారి చెక్ చేయండి హేమా నువ్వు చెప్పినట్టు రూపం తయారు చేసి నీకు ఇచ్చాను ఇంక నీ చెల్లెని నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేయి ఏమంటారా తర్పణ మీరుండగా ఎవరిని ఎందుకు తిరుతాను బాస్ ఆషాఢ మాసంలో ఏ ఏదోనా పెళ్లి చేసుకుంటాడా అవును ఆషాఢ మాసంలో ఏ ఏదోనా పెళ్లి చేసుకుంటాడా చూసావా నేను తయారు చేసిన మన మనిషికి ఎంత బ్రెయిన్ ఉందో టోటల్ గా నా బ్రెయిన్ డింగి ఓకే ఆషాఢ మాసం పెళ్లి చేసుకుంటాను నీ ఇష్టం బాబా నువ్వెప్పుడంటే అప్పుడే ఓకే ఐ లవ్ ఐ లవ్ ఐ లవ్ హెల్ రాజుగారు 
ജ്യൂസ് ഏ ജ്യൂസ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് റൈഡർ തോ സാധനം ചെപ്പി മിലിറ്ററി വാളി തീസ്കൊച്ചാരണ്ടി ഈ മിലിറ്ററി ആയന മാ സിനിമാ റൈഡർ അന്റെ മീരു കഥ ചെപ്താരാ യെസ് ഹാ ചപ്പടി കഥ ചെപ്പേ മുണ്ടു ഹീറോ കാരക്ടറൈസേഷൻ കുറിച്ച് ചെപ്താ ఉన్నాయని ఆ క్షణంలో నాకు తోచలేదు సార్ తోచుంటే కాల్ చేసేవాడిని సార్ చచ్చుకునేవాడు ఈ పాటికి క్రిమేషన్ కూడా అయిపోయింది నో 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 జై సుమ యు ఆర్ ఎ గ్రేట్ సోల్జర్ ఆవేశం అన్ని సమయాల్లో పనికి రాదు ఆవేశం కాదు సార్ ఆచరణ ఓకే ఆచరించో అయిపోయింది ఎంతైనా మినిస్టర్ బాధపడుతున్నాడు పెద్దవాళ్ళు నాకు ఇబ్బంది ఆయన ఇక్కడికి వస్తానని అన్నాడు సారీ చెప్పి జై సుమ ఇట్ ఇస్ అవర్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఆర్డర్ డు ఇట్ Yes sir. Sir, minister is coming sir. Vaadu cheptana vaadu baabu cheptana. Sorry cheppaka mata suspend chestha immediately. Sorry sir. Cheppalsindu nuvu kaadu. Vaadu, vaadu. Athanu sorry cheppadaniki mee daggara raaboyadu. Ee loopaga meere ucchese sir. Ramanade, ramanade thondaraga. Jai Shiva. Hello. Yavaraya? Naaku ippudu time ledhu. డ్రైవర్ కాదు మినిస్టర్ కి రెస్పాన్సిబిలిటీ నీది కథల రంగంలో ఐదు అడుగు పెట్టగానే అందరూ గడగడలాడేవారు షార్ట్ అది ఓ సారీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ జస్ట్ హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ గురించి చెప్పారంతే ఇంకా కథ మొదలు పెట్టారు రేపు వింటారా సారీ ఒక వారం రోజు నేను ఎవరికి అందుబాటులో ఉండను మీకు చెప్పాను కదా తెలంగాణ సాయుధ పోరాట వీరుడు కొమరం భీమ్ రేపటి నుంచే షూటింగ్ ఎవరైనా నన్నే తగులుకోవాలనే టైప్ మరి ఇప్పుడు ఎవరిని తగిలించుకోవడానికి వచ్చా మీ అల్లుణ్ణి అబ్బు అదంత ఈజీ కాదులే నాకు తెలుసు అందుకే ముందు వాళ్ళ అమ్మని తగిలించుకోవడానికి వచ్చాను మంచి ఐడియా అయితే ఉపంజీ ఆమె కొడుకు యాక్టింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం సినిమాలన్నా చాలా చాలా ఇష్టం బొక్క తిప్పుకోకుండా సినిమాల గురించి పొగిడి డామరు పడిపోద్ది అలాగే బాబాయ్ థ్యాంక్ యూ ఇది పోచమ్మ తెలికి బలే సినిమా విషయం అయితే నాకు ఫోన్ చేయకండి అంతే కూర్చోచ్చా కూర్చో ఎవరమ్మా నువ్వు మీ ఫ్యాన్ ఫ్యానా నా ఫ్యాన్ ఏంటి మీరు సినిమా చూడరు నేను సినిమా చూడను అందుకే మీ ఫ్యాన్ అంటే గొంతెండిపోతోంది చూస్ రాజుగారు 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 ఇతనేనండి రాజుగారు అవునమ్మా నమస్తే రాజుగారు అమ్మాయికి జ్యూస్ తీసుకురండి ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఇస్తారా పైనాపిల్ జ్యూస్ ఇస్తారా గ్రేప్ జ్యూస్ ఇస్తారా మంగో జ్యూస్ ఇస్తారా 
మా ఇంట్లో ఆరెంజ్ జ్యూస్ బాగుంటుంది తీసుకురండి గ్లాస్ లో ఇస్తారా కప్ లో ఇస్తారా ప్లాస్టిక్ గ్లాస్ లో ఇస్తారా జ్యూస్ గ్లాస్ లోనే బాగుంటుందమ్మా వెళ్ళండి రాజు గారు తీసుకురండి అంతే మీరేం అనుకోనంటే ఒక మాట చెప్తాను చెప్పమ్మా మీకు దేశభక్తి మీద ఇంత గౌరవం ఉన్నప్పుడు మీ అబ్బాయిని ఎందుకు అంటే ఈ సినిమాల్లో చేర్పించారు ఆయన్ని మిలిటరీలో చేర్పించాల్సిందాంటి ఈ పాటికి మేజర్ అయ్యుండేవారాంటి అమ్మాయి నా మనసులోని మాట సాక్షాత్ సరస్వతి దేవిలా చెప్పావు నీ పేరేంటమ్మా జ్యోతిక అంటీ మా వాడికి షూటింగ్ లేనప్పుడు ఒకసారి మా ఇంటికి వచ్చి ఇవన్నీ వాడికి చెప్పు చెప్తాను అంతే థ్యాంక్ యూ అంతే చెడ్డి నేను స్నానం చేయాలి బాత్రూమ్ దగ్గర ఉన్నాను టవల్ సోపు తీసుకురావా మిషనే కదండి గీజర్ల పడుంటాడు లోపలికి తీసుకెళ్తానావా అవును కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండు అలాగే మిషనే కదా పర్లేదు చెడ్డి ఆ సబ్బు తీసుకుని నా వీపురుద్దు అలాగే మేడం రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ రుద్దవా లెఫ్ట్ కొంచెం పైన ఆ పైన కొంచెం కింద బాస్ మేడం ఈ పి రుద్ది రుద్ది అలసిపోయాను ఒక గ్లాస్ హాల్ ఇసి పట్టుకోండి రండి ఏంటి నువ్వు నా పని చెప్తున్నావేంటి అదేంటి బాస్ మీ ఆవిడికి మీరు చేస్తున్న పనులు నేను చేస్తున్నాను కదా బాస్ మేడం ఒళ్ళు స్పాంజిలా ఉంది అంటే టచ్ చేసావు నువ్వు మొత్తం టచ్ చేసా ఏం పర్సనాలిటీ ఏం బాడీ ఎన్ని పుట్టి మచ్చలు మేడం కొత్తలు థర్టీ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ సిక్స్ గుడ్ మార్నింగ్ హలో జితేంద్ర గారు ఎలా ఉన్నారు కూర్చోండి థ్యాంక్ యూ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ మా పేర్లు బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నారే ఏముందండి సీన్ పేపర్లు చదివి చదివి డైలాగ్లు ఎలా గుర్తుండిపోతాయో పేర్లు కూడా అంతే ఒకసారి చెప్తే గుర్తుండిపోతాయి బాయ్ దాయ్ క్యారెక్టర్ చెప్పారు వదిలేశారు యాక్చువల్ గా ఇవాళ స్టోరీ చెప్దామని వచ్చావా చెప్పండి మేజర్ జయసింహన్ మినిట్ మీరు చెప్పండి మేజర్ జయసింహకు వన్ సెకండ్ సారీ మీరు కానివ్వండి ఆయన సీనియర్ అయినప్పటికీ మిగతా జూనియర్స్ తో చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు డ్యూటీలో ఎంత స్ట్రిక్టో జూనియర్స్ తో అంత క్లోజ్ గా ఉంటారు అన్ని బెటానియన్లు అతను ప్రేమిస్తాయి అందుకే ప్రతి విషయం అతనితో చెప్పుకుంటారు అందరూ అతన్ని ప్రేమిస్తారు రేపు ఉదయం ఊరేస్తున్నాను సార్ ఏ ఎనీ ప్రాబ్లం చెల్లెలు మ్యారేజ్ ఉంది సార్ ఎప్పుడు పదహారో తారీఖు ఉదయం సార్ పదహారో తారీఖు ఏం సార్ పదహారో తారీఖు నా చెల్లెలు సీమంతం అయ్యా పదిహేడో తారీఖు రిసెప్షన్ ఉంది సార్ దానికి తప్పకుండా రావాలి సార్ మీరు ఓకే రిసెప్షన్ కి తప్పకుండా వస్తాను మీరు వస్తే మా మేజర్ గారు వచ్చారని చెప్పుకోండి చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతాను సార్ తప్పకుండా తప్పకుండా వస్తానయ్యా సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ 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 ఇది రామకృష్ణ ఇల్లే కదండి కోటయ్య గారు మీరేగా నేను మేజర్ చేసిమ రామకృష్ణ నా జూనియర్ సారీ అదే ముహూర్తానికి మా ఇంట్లో కూడా శుభకార్యం ఉండి రాలేకపోయాను రామకృష్ణ ఎక్కడ బయటికి వెళ్ళాడా మీరు వస్తే మా మేజర్ గారు వచ్చారని చెప్పుకోండి చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతాం సార్ ఏమైంది సార్ హార్ట్ అటాక్ మీరందరూ కొంచెం ప్లీజ్
వాడిది మామూలు గుండె కాదు మిలిటరీ గుండె వాడి గుండెకు బుల్లెట్ తగిలితే అది వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలి వాడి గుండెకు తగలదు వాడి గుండె పగలదు నిజం చెప్పండి నిజమే చెప్తున్నా గుండె అయిపోయింది చచ్చిపోయాను లేదు మీ గళ్ళు భయపడుతున్నాయి మీ పెదాలు వణుకుతున్నాయి మీరు అబద్ధం చెప్తున్నారు నిజం చెప్పండి బాబు వాడు పోయి మేము ఉండి చదువుతున్నాం ఇంకా మమ్మల్ని చంపకండి వచ్చారు చూశారు వెళ్ళండి వెళ్ళను వాడు కేవలం మీ కొడుకు మాత్రమే కాదు కోట్లాది భారతీయుల్ని కాపాడవలసిన మీర జవాన్ అచ్చరి తోరణాలు పచ్చగానే ఉన్నాయి ఇంట్లో ఏదో చిచ్చు రేగింది అది ఏమిటో నాకు తెలియాలి చెప్పే వరకు కథలు మీరు వెళ్తారా లేదా వెళ్ళండి బాబు వెళ్ళకపోతే మిమ్మల్ని కూడా చంపేస్తారా ఏ చెప్తా చంపేస్తావా చెప్పు వాడెవడు మాజీ రక్షణ శాఖ మంత్రి కొడుకంట భద్రాచలం మీదుగా జార్ఖండ్ వెళుతూ ఎవరాది సినిమా హీరోయిన్ లా ఉంది పెళ్లి కొడుకు రేపు పొద్దున పెట్టుకో పెళ్లి అన్న దీని మీద మనకు పడ్డాడు రేపు పొద్దున పంపిస్తాడులే అన్న మనకు పడితే టాలీవుడ్ బాలీవుడ్ కాదు ఏ హీరోయిన్ అయినా నిన్నటి నుంచి ఆవు రావురంటూ ఉంటే ముచ్చగించి ఆపాను పత్త పిల్ల కంగారు పడుతుందిరా అన్న లేకుంటే నిన్న రాత్రి నువ్వు మటాష్ ఎక్కడికి పోతావు వంద నూట పది మంది పడుకున్నారు వాడితో పాటు పడుకుంటావా పడుకో పెట్టమంటావా ఝార్ఖండ్కి వచ్చి నా ఇంటికే వచ్చి నా వాళ్లని కొట్టి నా ముందే నిలబడ్డావంటే కౌరేస్తాలేత్తు కృష్ణ గోదావరి నడిబొడ్డు నడుగు పెట్టి తెలిగింటి ఆడబిడ్డ నెత్తుకొచ్చిన నీలాంటి వాడి బొడ్డు చేల్చడానికి వచ్చాను రా స్థాలే నువ్వు పులివి మాత్రమే నేను సింహాన్ని జయ సింహాన్ని మేజర్ జయ సింహాన్ని గొడ్డు మాంసం తిన్న ఒళ్ళు రాయిది గొడ్డుకారం తిన్న బ్లడ్ రాయిది వాడు సంగతి నేను చూస్తా దీన్ని పైకి తీసుకెళ్ళండి
చెవిటి మీద వెంట్రుకులు ఉన్న మగాడు ఎవడైనా ఉంటే ఈ లక్ష్మణ రేఖని దాటొచ్చి ఈ పిల్లని తీసుకెళ్ళండ్రా నేను యాక్షన్ లో ఉండగా రియాక్షన్ ఉండకూడదు పెళ్లిలో నుంచి ఎవడో ఎత్తుకొని వెళ్లి జార్ఖండ్ లో తనింట్లో నాలుగు రోజులు అట్టి పెట్టుకుని వదిలేసిన దాన్ని పెళ్లి చేసుకోమంటావా తప్పు తప్పు చాలా తప్పుగా మాట్లాడుతున్నావు వాడు వదిలేయలేదు నేను విడిపించి తీసుకొచ్చాను నువ్వు విడిపించి తీసుకొచ్చినా వాడు వదిలేసిన నాలుగు రోజులు అమ్మాయి ఆడింటుందా నాలుగు రోజులు కాదు సీత లంకలో ఏడాది ఉంది మహాపతి వ్రత అయింది అయినా సరే రాముడు వదిలేశాడుగా పెళ్లి కొడుకుగా నువ్వేమనుకుంటున్నావు జనం ఏమనుకుంటున్నారు నేను అదే అనుకుంటున్నా నేను చెప్తున్నాను వాడు ఆమె ఒంటి మీద చెయ్యి కూడా వేయలేదు బాబు ఇది బురద కాదు సబ్జెక్ట్ కొడుకుంటే పోవడానికి మత్స చచ్చే వరకు ఉంటుంది సర్టిఫికేట్ చేస్తున్నావుగా నువ్వే చేసుకో పెళ్లి నాలుగు రోజులు ఇంట్లో పడుకున్నా ఎవరితోటి పడుకోలేదన్న కాన్ఫిడెన్స్ నీకుందిగా నువ్వే తాళి కట్టే పడుకో ఆడదాన్ని దేవత అంటాం దేవతగా కొలుస్తాం నోపులు చేస్తాం వ్రతాలు చేస్తాం నవరాత్రులు జరుపుకుంటాం కానీ ఆడదాన్ని మాత్రం నమ్మం ఆమెకి అభ్యంతరం లేకపోతే నేను ఆమెను పెళ్లి చేసుకుంటాను పులి కేంద్ర మాజీ రక్షణ శాఖ మంత్రి కొడుకు ఫోటోల్లో కూడా గుర్తుపడడానికి వీలు లేకుండా కొట్టాడు కొంచెం ఆ కళ దగ్గర పోల్చుకోవచ్చు పద్మాడు ఆంధ్ర నుంచి జార్ఖండ్ వచ్చి నా ఇంటికొచ్చి వీడిని కొడితే ఎవరానర్ ఇతను మాజీ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ జార్ఖండ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి అయిన దాదాజీ సాబ్ ఇంటికొచ్చి అతని కొడుకుని అతి దారుణంగా హింసించి హత్యా ప్రయత్నం చేసినందుకు గాను ఇతను శిక్షించవలసిందిగా కోర్టు వారు స్వయంగా అతని ఇంటికెళ్లి అతన్ని అతని మనుషుల్ని కొట్టింది నేనే ఎవరానర్ 
అంటే అతను మాజీ మంత్రి కొడుకుని తెలిసే కొట్టావా ఆ టైంలో మాజీ మంత్రి అక్కడ లేడు ఉంటే ముందు వాణ్ణి కొట్టేవాణ్ణి అంటే నేరం చేశానని ఒప్పుకుంటున్నా సారీ సార్ నేరం నేను చేయలేదు నేరం చేసిన వాడికి పనిష్మెంట్ ఇచ్చాను దానికి కోర్టు ఉంది పోలీసులు ఉన్నారు ఉన్నారు సార్ వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు చేయలేదు ఫెయిల్ అయ్యారు పోలీస్ ఫెయిల్ అయితే నువ్వు ఎంటర్ అయిపోతావా ఎస్ వేర్ పోలీస్ ఫెయిల్స్ దేర్ మిలిటరీ ఎంటర్స్ ఒక రాష్ట్రంలో లా అండ్ ఆర్డర్ ని కాపాడడంలో పోలీస్ ఫెయిల్ అయితే ముందు పారామిలిటరీ ఎంటర్ తరువాత మిలిటరీ ఎంటర్ అవుతుంది ఒక ఆడపిల్లని ఎత్తుకెళ్లారని పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్తే పోలీసులంతా చేతకాని దద్దమ్మలైతే కనీసం ఒక్క ఎఫ్ఐఆర్ కూడా రాయకపోతే అప్పుడు అప్పుడు మిలిటరీ ఎంటర్ అయింది ఒక్కసారి మిలిటరీ ఎంటర్ అయితే నో రూల్స్ నో పర్మిషన్ కొట్టాల వద్దా అని అడగడం ఉండదు కుమ్మేయడమే కాల్చాల వద్దా అన్న డిస్కషన్ ఉండదు పేల్ చేయడమే కోర్టులు లాయర్లు సాక్ష్యాలు జడ్జ్మెంట్లు ఏమీ ఉండవు ఇక్కడ జడ్జ్మెంట్ అవుతుంది ఇక్కడ పనిష్మెంట్ మొదలవుతుంది మిమ్మల్ని కింద పైన మూసుకోమంటున్నారు నోరు ఎత్తొద్దంటున్నారు పేపర్లు ఎక్కొద్దంటున్నారు టీవీకి ఎక్కొద్దంటున్నారు ఎక్కడ అక్కడ మాయం చేసేయమంటున్నారు మిమ్మల్ని ఢిల్లీ రమ్మంటున్నారు ఆ కేసు విత్డ్రా చేసుకోమంటున్నారు ఎక్స్ మినిస్టర్ గారు ఇచ్చిన రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ చూడవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను ఇతను ఎక్స్ మినిస్టర్ గారి ఇంటికి వెళ్లలేదు ఆయన కొడుకును గానీ వాళ్ళ మనుషులు గానీ ఎవరిని కొట్టలేదు లేదు ఇవ్వరు ఆనర్ నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను వాళ్ళని కొట్టాను అదే ఫుడ్డమయ్యా బాబు ఆయన మాట్లాడుతున్నాడుగా నీకు దమ్మం పెడతాను ముద్దాయి మీద కేసు విత్డ్రా చేయమని పోలీసులను ఆదేశిస్తున్నాను దాదాజీ పిలుస్తాడు ఎవడా దాదాజీ ఎవడా మాజీ నన్ను కొడితే చావాలి నేను కొడితే చావాలి 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 షార్ట్ రెడీ సార్ నన్ను కొడితే చావాలి నేను కొడితే చావాలి 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 సార్ ఈ డైలాగ్ మన స్ట్రిప్ లో లేదు సార్ చెప్తాం సార్ మీరు చెప్తుంది ఏదో వేరే డైలాగ్ ఆ డైలాగ్ మన స్క్రిప్ట్ లో లేదు నా స్క్రిప్ట్ లో ఉంది దిస్ ఇస్ మేజర్ చేసి మా స్క్రిప్ట్ Thank you, thank you, thank you very much. I would like to introduce my robo, Mr. Chetty. Good morning everybody. My name is Chetty. Speed 1 terabyte, memory 1 terabyte. I'm going to fight you, I'm not going to fight you. I'm going to fight you, I'm going to fight you. It can fight also. Stop! Hit me shot! Hit me shot! Hit me shot! Oh, yes! 
మనిషిలా డాన్స్ కూడా చేయగలరు నేను తయారు చేసిన ఈ రోబో తొంభై నాలుగు భాషల్లో మాట్లాడగలు సారీ బాస్ తొంభై ఐదు నేను ప్రోగ్రామ్ లో ఫీట్ చేసింది తొంభై నాలుగే కదా నా మొదటి గౌరవిస్తావే సారీ వైర్ కదిలింది నట్ లూజ్ అయింది మా మదర్ టాంగ్ జూమాని జుమ్జుం ప్రయాణి సదస్సు నట స్త్రీ బిడ్డ సాంబోధిని చుట్టక చాలా బాంది మీరు కట్టవల జరిగిన ఆస్పత్రి పులాసరే నీ శిక్ష మళ్ళీ గంటీసులు గండి పిల్లి కట్టవాకి దద్దాడు ఏడవుంటుంటు బల్పిత్రే బలాబల్ ఓకే ఓకే ఆపండి ఇప్పుడు మీ ఇష్టం వచ్చిన ప్రశ్నలు వేసుకోండి రోబో ఆన్సర్ చెప్తుంది అవును మీ వయసు ఎంత ఆ రోజు అమ్మాయికి వయసు వస్తే బయట వేస్తుంది అబ్బాయికి వయసు వస్తే ఆ బయట తీస్తాడు నీకు ఇష్టమైన హీరో ఎవరు బాలకృష్ణ ఎందుకని చిన్నప్పుడు బాలకృష్ణ పెద్ద యొక్క బాలకృష్ణ ఇప్పుడు కృష్ణ నీకు ఇష్టమైన హీరోయిన్ ఎవరు హేమ 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 అంటే హేమాలయా కాదు హేమ నన్ను తయారు చేసిన వీడి పెళ్ళం ఆపా వెంటే పెట్టుకో పెట్టుకో పెట్టుకుంటాను పెట్టుకుంటాను పెట్టుకో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మీరు వెళ్ళి సీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి నేను వెళ్ళి యూనిఫామ్ వేసుకొచ్చేస్తాను హీరో గారు ఏంటి డిఫరెంట్ గా ఉన్నట్టున్నారు మొన్న మిలిటరీ వాళ్ళు వచ్చి వెళ్ళప్పటి నుంచి అలాగే ఉన్నారు సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మా మిమ్మల్ని కుర్చీ లేండి అయ్యా రే కుర్చీలు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ హలో వెల్కమ్ కూర్చోండి థ్యాంక్ యూ అవును మీరు కథని మంచి పట్టులో పెట్టి మధ్యలోనే వదిలిపెట్టేశారే నేను చెప్పింది జస్ట్ క్యారెక్టర్ మాత్రమే ఇంకా అసలు కథ స్టార్ట్ చేయలేదు ఇప్పుడు చెప్తారా రేపు మార్నింగ్ చెప్తారా ఇది చెప్పేది కాదు స్వయంగా మీరే కళతో చూడాలి చూడాలా అవును ఆ కథ మీ కంటికే చూపించాలి మీరు జస్ట్ ఒక టూ డేస్ టైం ఇస్తారు సార్ కథ చెప్తానని చెప్పి వేళ్ళకి మీరు చెప్పిన కథకి సంబంధం ఏముంది సార్ జస్ట్ వెయిట్ కమ్
సర్ప్రైజ్ నాకు జెరాక్స్ కాపీ లాగా ఉన్నారే ఎస్ యథార్థం మరి కథ అన్నారు సినిమా అన్నారు రిలాక్స్ చెప్తు ప్లీజ్ హ్యావ్ ఎ కప్ ఆఫ్ కాఫీ ఇతను ఆఫీసర్ కానీ నవాక్ హెద్ టెర్రరిస్ట్ ఇండియన్ జోన్ కి టాప్ త్రీ పార్లమెంట్ మీద జరిగిన అటాక్ కి బొంబాయిలో బెంగళూరులో హైదరాబాద్ లో జరిగిన బాంబు బ్లాస్టింగ్ కి స్కెచ్ వేసింది ఇతనే ఇతన్ని ఇండియన్ ఆర్మీ పట్టుకుంది గవర్నమెంట్ ఉరిశిక్ష వేసింది బట్ పొలిటికల్ సహాయంతో తప్పించుకున్నాడు బంగ్లాదేశ్ మీదుగా పాకిస్తాన్ పారిపోతున్న అఫ్జల్ గనీని జై సింహ సింగిల్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకుని జైల్లో పడేశాడు సార్ మీరు అర్జెంట్ గా ఒకసారి రావాలి దేనికి అఫ్జల్ గని ఏం చేశాడు ఖానా కావు దర్వాజా కోలో సార్ ఈ ఆగ్ని బోధ కతర్నాకే కోలో గడ్డి తినకుండా కొట్టా మళ్ళీ ఉచ్చ పోయకుండా కొట్టా చోడ్ చోడ్ మేరేకో బతాదావు కోను మే చోడ్ చోడ్ దే సాలకు దేతావు కోన్ అయ్యే చచ్చే వరకు తొక్కుతా నిన్ను కాదు టెర్రరిజాన్ని కట్టేయండి నీకు పేలైందా నా పెళ్ళాన్ని చంపుతావా మొత్తం కుటుంబాన్నే లేపేస్తా ఎంత మంది బోలో ఒక్కరా ఇద్దరా కాదు మూడు కోట్ల మంది సిక్కులు పదకొండు కోట్ల మంది క్రిస్టియన్లు ముప్పై నాలుగు కోట్ల మంది ముస్లింలు అరవై కోట్ల మంది హిందువులు కలసి వెరసి నా కుటుంబం నూట నాకు మొగుడైన రోజు అది నువ్వు ఆయనకి తెల్లమైన రోజు ఎప్పుడు ఆ రోజే ఈ రోజు అయితే మొగుడు పెళ్ళాము ఇద్దరు ఒకే రోజు అవుతారన్నమాట అపాయసం లేవు తీసుకోమ్మా
దాదాజీని చంపేస్తామని హెచ్చరిస్తున్న టెర్రరిస్టులు ప్రధానమంత్రితో రక్షణ శాఖ మంత్రి ఎమర్జెన్సీ మీటింగ్ నా మొగటి సపోర్ట్ తో ఈ ప్రభుత్వం నడుస్తుంది నా మొగటి టెర్రరిస్టులు కిడ్నాప్ చేస్తే వీళ్లు గాజులు తొడగించుకుని చూస్తున్నారా ఇరవై నాలుగు గంటల్లో టెర్రరిస్టుల కోర్కెలు తీర్చి నా మొగ్గుని నాకు అప్పగించాలి లేకుంటే మా పార్టీ మద్దతు ఉపసంహరించుకుంటా ఈ ప్రభుత్వం కోల్పోతుంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అఫ్జల్ గా నేను విడుదల చేయడానికి వీల్లేదు ఇలా చేయకపోతే ప్రభుత్వం కూలిపోతుంది కూలిపోనివ్వండి సార్ ప్రభుత్వాలు వస్తాయి కూలిపోతాయి అలాంటి ప్రభుత్వాలు కూలిపోతే ప్రజల్ని కాపాడాల్సింది ఆర్మీ మనం మనం సార్ మనం కూలిపోకూడదు సార్ మనం కూలిపోతే జాతి కూలిపోతుంది ఇలా ఒక టెర్రరిస్ట్ ను వదిలేస్తే జాతి జాతికి నష్టం జరుగుతుంది సార్ అఫ్కోర్స్ కానీ ఆ దాదాజీ వెనకాల నలభై మంది ఎంపీలు ఉన్నారు వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ని బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నారు ఇట్ ఈస్ ఎ పొలిటికల్ డిసిషన్ ఓకే సార్ నాకు నలభై ఎనిమిది గంటల టైం ఇవ్వండి దేనికి నేను వెళ్ళి దాదాజీని విడిపించుకుని తీసుకొస్తాను అది సాధ్యపడే పని కాదు సార్ నేను అడిగింది నలభై ఎనిమిది గంటలు నలభై ఎనిమిది గంటల్లో నేను వెళ్లే అతన్ని తీసుకురాకపోతే నేను లేననుకోండి అవసర్ గానీ నీ బదిలైంది ఐ నీడ్ యువర్ ఆర్డర్ సార్ ఓకే సార్ మేజర్ సార్ దాదాజీతో పాటు అతని కూతుర్ని కూడా కిడ్నాప్ చేశారు ఇద్దరిని తీసుకురావాలి
ధర్మమైతే నిన్ను కాపాడకూడదు వృత్తి ధర్మమైతే నిన్ను కాపాడాలి ధర్మం కంటే వృత్తి ధర్మాన్ని గౌరవిస్తాను నేను నువ్వేం చెప్పావు అఫ్జల్ గనిని విడుదల చేయాలంటే నిన్ను కిడ్నాప్ చేయమన్నావు చేశాం కానీ గని జైల్లోనే ఉన్నాడు నువ్వు వచ్చేసావు అది చిన్న మిస్టేక్ మిస్టేక్ డీల్ ఫెయిల్ అయ్యావు అందుకే ఆర్గనైజ్ చేసి నీ కూతురిగా రజ్యా చూపించాం రజ్యా ఇక్కడ నుంచి అఫ్జల్ గని విడుదల చేసే ఆపరేషన్ ని రజ్యా చేస్తుంది ఇదే చాలా కష్టం అరే చూప్ ఇది మామూలాడది కాదు ఫైర్ బ్రాండ్ ఉమెన్ డోంట్ మూవ్ ఐ వాంట్ మై డ్రెస్ Excuse me. Can you zip me up please? Abdul Ghani ni malli tappinchalani nawa kaida intelligence report. Atani ఏ ప్లేస్ లోను ఇరవై నాలుగు గంటల మించి ఉంచురాదు అతని ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా షిఫ్ట్ చేయాలో ప్రోగ్రామ్ చేసి చిప్పిస్తాను నువ్వే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఇది నీ మధ్య నా మధ్య ఉండాలి ఎవరికి తెలియకూడదు ఓకే ఎస్ సార్ రజియా ఆపరేషన్ షురూ కరో జై సిమాసే ఠీక్ ఏం చేయాలో దానికి తెలుసు ఉసే గవర్నమెంట్ కు ఆపరేషన్ పొలిటికల్ ఆపరేషన్ सब तुम्हें करना है गलती हुई तो एक करोड़ दिया हुआ एडवांस वापस ले लेंगे तुम्हारे परिवार के सब खत्म सब लोग जीजू हमें टेररिस्ट डील से फायदा होगा फायदा होगा मेरे हाथ में 40 एमपी है पता है ना उन नलब मंदिर नाग वंद एमपी कावाली नैन प्रधानमंत्री कावाली डील पूर्त नैन प्रधानमंत्री अवता मिस्टर जय सिम्हा गुड इवनिंग I'm waiting for you. Where are you? Me help ki. This day the party is done. Sorry. I don't have time. Nothing doing. You're coming. 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 Hello? I'm not going to try to get back. I'm not going to try to get back. Sorry. Okay. నమస్తే 
నమస్తే మిస్టర్ జయసీమా గారు ఉన్నారా ఆఫీస్ కి వెళ్లారు మీరు రసియా ఎక్స్ఎం డాటర్ ప్లీజ్ కమెన్ థ్యాంక్ యూ మిస్టర్ జయసింహా కాపాడింది నన్ను నా డాడీని ఐ సీ థ్యాంక్స్ చెప్తామని వచ్చారు యోర్ హౌస్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ థ్యాంక్ యూ ఏం తీసుకుంటారు మీరేం బాగా చేస్తారు ఏదైనా చేస్తాను లేటేనా బాగా ఉండేది ఓకే వన్ మినిట్ సారీ దిస్ గిఫ్ట్ ఇస్ ఫర్ యూ ఓ థ్యాంక్ యూ ఐ జస్ట్ కమ్ ప్లీజ్ సిట్ డౌన్ అసలు ప్రభుత్వం ఉందా లేదా ఉంటే ఏం చేస్తోంది మళ్లీ వీడొకడు వీడికి ఉరి శిక్ష వేశాడు కానీ వాడు తప్పించుకున్నాడు వెంటనే అఫ్జల్ గన్ని నలభై ఎనిమిది గంటల్లో ఉరి తీయాలి లేకపోతే ప్రభుత్వానికి నా మద్దతు పెరుచుకుంటాను కానీ నా డీల్ పూర్తి చేశాను ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు నిన్ను పాకిస్తాన్ వెళ్తానంటే పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఖజికిస్తాన్ అంటే ఖజికిస్తాన్ పంపిస్తాను हम किसी भी स्थान में नहीं जाएंगे यही सिर्फ यही और जय सिम्हा ने हमको मारा कहा मारा कहा मारा क्या क्या मारा क्या भी मारा उस जय सिम्हा को नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा उसकी जान लेकर रहूंगा వాడి రక్తం తాగిపోయి మిస్టర్ జయసింహ ఎస్ సార్ అబ్దుల్ గనీ మూమెంట్ నీకు నాకు తప్ప మరెవరికి తెలియదు రైట్ ఎస్ సార్ మరి మూడో వ్యక్తికి ఎలా తెలిసింది అర్థం కావట్లేదు సార్ నువ్వెవరికైనా చెప్పావా నో సార్ పోనీ నేనెవరికైనా చెప్పానని నీకు అనుమానంగా ఉందా నో సార్ మరి నువ్వు చెప్పకుండా నేను చెప్పకుండా మూడో వ్యక్తికి ఎలా చేరింది అతను ఎలా తప్పించబడ్డు సార్ చాలా సీక్రెట్ గా నా బెడ్రూమ్ లో నా పర్సనల్ కంప్యూటర్ లో పెట్టాను సార్ పాస్వర్డ్ నాకు తప్ప ఇంకెవరికి తెలియదు సార్ మీ భార్యకి ఏమైనా తెలుసా తెలియదు సార్ నువ్వు చెప్పడం కాదు ఆవి అడిగి తెలుసుకొని చెప్పు సారీ సార్ మా ఇంటికి జార్ఖండ్ మాజీ మంత్రి కూతురు వచ్చేయలేదట ఇల్లంతా చూసిందట మాజీ మంత్రి గారి కూతురు ఆవిడెవరు దాదాజీ కూతురు 
दादाजी तो पाठ किडना पे जिसको चाहे किडना पे इंदे दादाजी वो करेगा कहा सर इधर इधर दादाजी दादाजी कूतर वट आर यू टाकिंग नरेंद्र सर गेट मिस्टर नरेंद्र जॉइन सर माजी रक्षण मंदिर तो पाठ अतर दादाजी सारी टू डिस्टर्ब यू सर मिपार्टेंट एंक्वर निमित्त मे डाटर दूसरे वस्तार क्या क्या हमारा बेटी ना कूतरा यस सर आम रूम संवस स्विटर्ला अवे मरी तो कि अरे आप क्या बोल रहे ना तो एवर कि ने कि रेदा झारखंड Whether she is staying in Switzerland, just a minute, sir. Yes, sir. She is studying here. She is staying since two years. This is the guy, me. Is it chasing that? No, sir. Sir, something is going wrong. Something is going wrong. Here, the photos are going to be sir. Yes, sir. There is an important information for you, sir. Tell me, Major Jaisi Mahesh Pina, ex-minister Kudur Durkin, sir. Now she is in our custody, sir. sir. Ni peru? Razia Sultan. Ekan in chow chow. Pakistan. Yala ho chow. Major Jaisi Mahesh. Sir, keep quiet. India ke indu ko chow? Absal kani di. Vidi pin chatta di. अब्दुल गनी मूवेंट डीटेल नी डील डबिचा डीटेस्ट जय सिंह नि चूस प्रति निमशो नी देश भक्ति की गर्वपड़ेवी का नीला देश द्रोहि ने चूसी इंदुक करो बढ़ा ना नहीं सिक्कू बढ़तू ना एक ही उनको कस्टडी कस्टा मिम्मेल कलव भार्य वर्
రోజు మనకి ఇండిపెండెన్స్ డే కదా అవును బాబు మరి స్కూల్ ఫంక్షన్ కి నువ్వు రావాలి కదా డ్యూటీలో ఉన్నాను హాలిడే కదా ఈ డ్యూటీకి హాలిడే లేదు బాబు మరి పాట ఆట పాడతారు నువ్వు పాడు నాకు రాదు కదా నేర్పుతారా మీకు ఇచ్చింది స్పెషల్ పర్మిషన్ మీరు వచ్చి ఆయనతో ఏం మాట్లాడకుండా అలా సైలెంట్ గా నిలబడితే ఉన్నట ఏం కాస్త అయిపోతుంది ప్లీజ్ మాట్లాడండి అమ్మా ఆయన్ని ఇక్కడ ఈ పరిస్థితుల్లో చూసి ఏం మాట్లాడు ఆయన్ని చూడాలని వాళ్ళమ్మ చెల్లెలు బాబా మొత్తం కుటుంబం వచ్చారు వాళ్ళెవ్వరికి చూడటానికి పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు నేను వెళ్ళి ఏం చెప్పను రజని నా నిజాయితీని నిరూపించుకుని నేనే వాళ్ళందరినీ చూడ్డానికి వస్తాను వచ్చిన వాళ్ళందరినీ వెళ్ళిపోమను వాళ్లతో పాటు నువ్వు బాబుని తీసుకుని వెళ్ళిపో అతను బాధలో ఉండి మనసు కష్టపడి మన్ని చూడటం ఇష్టం లేక అలా అని ఉంటాడమ్మా అతను అన్నాడు కదా అని మనం వెళ్ళిపోతే ఎలాగా అక్క నేను ఎలా కన్విన్స్ చేస్తాను ఆయన నిర్దోష నిర్ధారణ వరకు మనం అందరం ఇక్కడే ఉండటం మీరెవ్వరూ వద్దు నేను కల్నల్ జితేంద్ర అన్న ఇంటికి వెళ్తాను ఆయన్ని తీసుకొస్తాను ఆయన్ని కన్విన్స్ చేస్తాను సార్ మీకు ఫోన్ ఎవరు అఫ్జల్ గని హలో మేజర్ సాహబ్ ఆదాబర్జే మీ అమ్మ అమ్మమ్మ కొడుకు మామ అత్త బావా చెల్లెలు వేనుగోడలు అందరూ కలిసి వెరసి తొమ్మిది మంది నూట ఎనిమిది కోటల ప్రజానికంలో తొమ్మిది మంది పోతే లెక్క చూసుకో మేజర్ గంటలో మీ వాళ్ళందరినీ కాలు చేస్తున్నా మగాడి వైతే కాపాడుకో పోతే నా ఉద్యోగం పోతుంది సార్ మీరు వెళితే మంచి జరుగుతుంది ప్లీజ్ వెళ్ళండి సార్ ప్లీజ్ వెళ్ళండి సార్ ప్లీజ్ గంటలో మీ వాళ్ళందరినీ కాలు చేస్తున్నా మగాడి వైతే కాపాడుకో స్కూల్ జెండాలో అబ్జల్ గని బాంబు పిల్లలు చనిపోతారు इस यूनिफॉर्म के साथ तुम्हारा गन कहा है ए के फोर्टी सेवन पकड़ो మారే 
इधर इसको या आ, 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 इसको
తల్లిని కొడుకుని బంధువుల్ని పోగొట్టుకుని తను కోమాలోకి వెళ్లిపోయాడు నిజానికి జయసింహ దేశద్రోహి కాదు అతని వెనక కొంతమంది కుట్రదారులున్నారని మా అనుమానం అది రుజువు చేయటం కోసమనే ఈ రహస్యమైన ప్రదేశానికి తీసుకొచ్చి అటు ప్రభుత్వానికి ఇటు మిలిటరీకి తెలియకుండా కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటున్నాం కానీ ఇంతవరకు స్పృహ రాలేదు నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం మేజర్ జయసింహ మొహమ్మద్ షఫీ అనే వ్యక్తిని లవా ఖైదాలో కోవర్ట్ గా పెట్టారు అతను ఎప్పటికప్పుడు ఇండియాలో జరుగుతున్న టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ గురించిన వివరాలు జయసింహకి పంపిస్తున్నాడని మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికింది జయసింహ కోమాలోకి వెళ్లిన మరుక్షణం అతనికి ఒక మెసేజ్ వచ్చింది ఆ మెసేజ్ ని డీకోడ్ చేశాం జయసింహని దేశద్రోహిణి చేయటం వెనుక కొన్ని రాజకీయ శక్తులు మిలిటరీలో కొంతమంది అధికారులు ఉన్నారని ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది తనే స్వయంగా అక్టోబర్ పన్నెండవ తేదీన హిమాచల్లో హిడింబా టెంపుల్కి వస్తానని అక్కడ వివరాలు ఇస్తానని మెసేజ్ అక్టోబర్ పన్నెండవ తేదీ దగ్గరకు వచ్చేస్తోంది కానీ జైసింహ ఇంకా కోలుకోలేదు మహమ్మద్ షఫీ జైసింహను మాత్రమే పోల్చుకోగలడు అలాగే జైసింహ మాత్రమే షఫీను పోల్చుకోగలడు కాబట్టి షఫీ జైసింహ కలుసుకోవాలంటే ఈ జైసింహను పంపలేదు జైసింహ రూపంలో ఉన్న మిమ్మల్ని మేజర్ జైసింహగా హిడింబా టెంపుల్కి పంపించగలిగితే ఖచ్చితంగా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ లభిస్తుంది దాంతో అసలు దేశద్రోహులు ఎవరో బయటపడుతుంది ఇంతవరకు ఏ నటుడు చెయ్యని ఈ పనిని మీరు చేయగలిగితే దేశంలో నిజాయితీ పరులైన వీర జవాన్లందరూ మీకు సెల్యూట్ చేస్తారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నిజంగా మీరు వచ్చి కథ చెప్తుంటే ఆ కథలో జయసింహ పాత్ర ఊహించుకుంటేనే తెలియకుండా నాలు జయసింహ ఆవహించారు నా నట జీవితంలో ఎన్నో పాత్రలు వేశారు నాకంటే ముందు ఎంతో మంది మహానటులు ఎన్నో గొప్ప గొప్ప పాత్రలు చేశారు కానీ ఏ మహానటుడికి దొరకని అదృష్టం ఈ దక్కింది కళ్ళ ముందు బతుకున్న ఒక మహనీయుడి పాత్రని ఒక నటుడిగా నేను పోషించడం చేస్తాను జయసింహ పాత్రని చేస్తాను ఆ పాత్రకు పూర్తి న్యాయం చేస్తాను జయసింహ దేశద్రోహి కాదు నిజమైన దేశభక్తుడని రుజువు చేస్తాను మేడాండి నేను ఇక్కడ ఉన్నా ఇవి పట్టుకోండి ఇవన్నీ నాకేనా సరిపోలేదా ఇంకా కావాలా చెప్పండి రూమ్లోకి వెళ్ళి ఆ నగలు వేసుకుంటు రండి తీసుకురండి ఇవన్నీ నీకు ఎక్కడిరా ఆ రేస్ జ్యువెలరీస్ ఏంటి కొట్టుకొచ్చావా కొనుక్కొచ్చాను డబ్బులు ఎక్కడిరా నీకు క్రెడిట్ కార్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్ నీకు ఎక్కడదా మీదే నాదా నాకేశారు నందన్ నాకేసేవా నాదా అయ్యో ఒరే నువ్వెక్కడ దొరికేవరా నాకు హేమా హేమా చెట్టి ఎలా ఉన్నాను చందన పెద్ద శాట్లు చార్మిలా ఉన్నారు చెట్టి
మేజర్ జయసింహ రిపోర్టింగ్ సార్ ఈ రోజే అక్టోబర్ ట్వెల్వ్ మహమ్మద్ షఫీ హిడింబా టెంపుల్ కు వచ్చేది ఈ రోజు బియాండ్ డ్యూటీ ఎస్ సార్ माताजी के नाम पे कुछ दे दो बाबा जय सिमा बाबा के नाम पे कुछ दे दो बाबा पैसा दे दो बाबा जय सिमा मैं मोहम्मद शफी షఫీ షఫీ వాట్ హ్యాపెన్ పతా తెలియదు సార్ ఎవరో బైక్ లో వచ్చి కాల్చుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడా నో సార్ ఏమైనా చెప్పాడా ఏదో చెప్పాలనుకున్నాడు ఈలోగా చనిపోయాడు జితేంద్ర సార్ ఈయన తీసుకెళ్ళు ఓకే కమాల్ 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 హరి అప్ గెట్ అప్ గెట్ అప్ కమాల్ 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 అయితే నరేంద్ర ఆపరేషన్ సక్సెస్ ఏమి చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయాడు చచ్చాడు నా కూడా ఏ మొహమ్మద్ షఫీ కోన్ వీడు షఫీ అంటే వీడు షఫీ కాదు సల్మాన్ రషీద్ హై సల్మాన్ రషీద్ హమార ఆదమీ విన్నా నువ్వు చంపావు రే పద్మాని వీడు మీ మనిషి కాదు ఇండియన్ మిలిటరీ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్ మహిపాల్ సింగ్ వీడు కోవర్తుగా మీ నవాఖైదాలో చేరాడు నాలుగు సంవత్సరాల క్రితమే మే జయసింహా వీడిని అక్కడికి పంపించాడు మీ నవా ఖైదా మూమెంట్స్ ఎప్పటికప్పుడు జయసింహాకి ఇచ్చేది వీడే నువ్వు బంగ్లాదేశ్ మీదుగా పాకిస్తాన్కి పారిపోతున్నప్పుడు జయసింహాకి క్లూ ఇచ్చింది వీడే ఇంకా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొచ్చేవాడు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ జయసింహ ఒక్కడికే చెప్పేవాడు జయసింహ లేడు అందుకే సినిమా హీరోని జయసింహగా చేశాను వాణ్ణి వీణ్ణి కలిసేటట్టు చేశాం వాణ్ణి లేపేశాం మరి వాడి సినిమా హీరోతో ఏం చెప్పలేదా చెప్పటానికి ప్రయత్నించాడు ముందే కథం చేశాను ఏంట్రా ఇది రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాం బాస్ రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ ఏమి వాడు మర మనిషి సెక్స్ కు పరికిరాడు సెక్స్ జీవితంలో ఒక భాగం మాత్రమే సెక్స్ ఏ జీవితం కాదు అదండి అది నా పెళ్ళాం రా ఒకప్పుడు మీ పెళ్ళాం ఈ రోజు నుంచి నా పెళ్ళాం చెడ్డి నువ్వు అలా మాట్లాడకూడదు ఏవైనా అక్క భావ సొంతం మీరు సునీతంగా చెప్తున్నారు ఇతను చాలా తెలుసుగా చెప్తున్నాడు ఇతనితో మనకు మాట్లేంటి నువ్వు రా ఏమే ఇది అన్యాయమే ఏంటి అన్యాయం అన్ని నేను మీకు చేసి పెట్టాలి అదే చెడ్డే అనుకోండి తనే అన్ని నాకు చేసి పెడతాడు రేపు ఎల్లుండా మీరు పుట్టుకుమన్నారనుకోండి పువ్వులు బొట్టు తీసేసి తెల్లచీర కట్టుకుని నిర్మా నిర్మా వాషింగ్ పౌడర్ నిర్మా అంటూ పాట పాడుకోవాలి అదే ఇంచక చెడ్డి అనుకోండి చావే లేదు నింటి సుమంగులిగా ఉండిపోవచ్చు ఈ లవ్ గారితో సోదేంటి వాట్ ఈస్ దిస్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఆ రూపగాడు ఫస్ట్ నైట్ అన్నాడు దీనికేమో తొమ్మిది నెలలు కనపడతాయి వాట్ ఈస్ దిస్ మిస్తుంది వాట్ ఈస్ దిస్ కన్ఫ్యూజన్ దట్ ఈస్ రోబో పవర్ స్పీడ్ వన్ జెరాబాయ్ మెమరీ వన్ జెరాబాయ్ బాబా అక్కని అర్జెంట్ గా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాలి 
పోయాడు పోతే నువ్వు అతన్ని కలిసే సీన్ కోసమే కదా పిలిచింది ఆ సీన్ అయిపోయిందిగా అయ్యింది ఒక సీనేగా దీనిలో పిలిచింది ఒక్క సీన్ ఒక సీన్ యాక్ట్ చేసి వెళ్ళిపోవడానికి నేను జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ ని కాదు మిస్టర్ కుమార్ హీరోనే హీరో అడు టైటిల్స్ కార్డు పడ్డ దగ్గర నుంచి శుభం కార్డు పడ్డే వరకు ఉంటాడు క్లైమాక్స్ లో విలన్స్ రొమ్ము విరిచి దుమ్ము తులపకుండా వెళ్ళిపోతే ఎలా అదా ఇప్పుడేగా మొదలైంది నడపడానికి జయ సింహ కథ ముగిసిపోయింది దేశ ద్రోహిగా మిగిలిపోయాడు జయసింహ దేశ ద్రోహి కాదు దేశ భక్తుడు ఎవరు రుజువు చేస్తారు జయసింహే చేసుకుంటాడు బతికుంటేగా చెయ్యటానికి బతికే ఉన్నాడు ఎక్కడ ఎక్కడ ఇక్కడ నేనే జాతీయ జెండాను అవమానించాడని మంత్రిని కొట్టింది నేనే జార్ఖండ్ మాజీ రక్షణ మంత్రి కొడుకును కొట్టింది నేనే అఫ్జల్ గని అరెస్ట్ చేసింది నేనే దాదాజీని కాపాడింది నేనే రజియా చేతులు మోసపోయింది నేనే కోర్టు మార్షల్ చెయ్యబడ్డది నేనే నేనే ఆ జయసింహాని నన్ను దేశద్రోహిగా మార్చిన ఒక్కొక్కరి కథ పూర్తి చేసి కథకు పూర్తి న్యాయం చేస్తాను హలో ఒక సినిమా హీరోవి నువ్వేం చేస్తావు మిస్టర్ కుమార్ సినిమా హీరో అని ఢిల్లీగా తీసుకోకు ఢిల్లీ పీఠాన్ని కదిలించిన చరిత్ర మాది నటుడంటే కేవలం తెర మీద బొమ్మ కాదు 
గోడ మీద ఒక పోస్టర్ కాదు సెంటర్ లో ఒక వినాయల్ కాదు అవసరమైతే ప్రజల కోసం సింహం అవుతాడు నరసింహం అవుతాడు సమర సింహం అవుతాడు ఇంకా అవసరమైతే మరో పొప్పులి పులవుతాడు Please cooperate with us. Mohammed Shafi Chepin and his own Asalu Desya Drohi బ్రిగేడియర్ కుమార్ అని షఫీని చంపిన తర్వాత జైసోహ వాడిని ప్రభుత్వానికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి దేశద్రోహిగా తన చరిత్రను ముగించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అందుకనే ఈయన తప్పించి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాం ఇప్పుడు ఈయన చక్రధర్ అనే విషయం తెలిసిపోతే జైసోహ దేశద్రోహిగా నిజంగానే మిగిలిపోతాడు ఈ ఆధారం కోసమే బ్రిగేడియర్ కుమార్ అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు సారీ అమ్మా ఎవరో తెలియటం లేదు ఏం చెప్పాలో కూడా తెలియటం లేదు నాకు అర్థం కావడం లేదు అర్థమయ్యేదేంటమ్మా నీ మొగుడు చచ్చిపోయాడు ఎవండి గుడ్ మార్నింగ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రజనీ నాకు మొత్తం చెప్పింది సార్ నా మీద దేశద్రోహి అన్న ముద్ర పడకుండా రుజువు చేయడం కోసం దారి ఎంత మార్చారు ఎలా మార్చారు ఎన్ని అడ్డదారులు తొక్కారు ఎలా నలిగిపోయారు మొత్తం చెప్పింది సార్ సార్ మీరు మీ జాబ్ ని కేర్ చేయలేదు డిపార్ట్మెంట్ ని కేర్ చేయలేదు గవర్నమెంట్ ని కేర్ చేయలేదు నన్ను నన్ను కేర్ చేశారు సార్ నా ప్రాణాలని కేర్ చేశారు బాసు నన్ను ఇక్కడ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కదూ చేశాను కానీ ఇలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నువ్వు ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేసినా ఇక నుంచి నీ ప్రజ్ఞ దెబ్బతుంటు జయసింహ దేశద్రోహి కాదని అసలు దేశద్రోహి నువ్వని నిరూపిస్తాను ఇలాంటి వాళ్ళని చాలా మందిని చూశాను సారీ నా మొదటి సినిమా నుంచి సినిమాకు ముగ్గురు చొప్పున నీలాంటి వాళ్లను మూడు వందల మందిని చూశాను వాళ్ళని జోక్ చేశాను రజనీ ఈ రోజు మీ మ్యారేజ్ ఏ లక్ష్మి చూడు ఈ రోజు జస్ట్ మ్యారేజ్ డేనే కాదు చేసి చచ్చి బతికిన రోజు పాయసం పాయసం ఎక్కడ హలో ముందు భర్త తర్వాత భార్య
నా నట జీవితంలో ఎన్నో పాత్రలు వేశాను కానీ నిజ జీవితంలో భర్తను పోగొట్టుకున్న భార్యకి భర్తగా నటించాల్సి వస్తుందని కల్లో కూడా సారీ క్షమించండి ప్రతి మగాడి విజయం వెనుక ఒక స్త్రీ ఉంటుందంట ప్రతి వీర జవాన్ విజయం వెనుక మీలాంటి ఒక భార్య ఉంటుందని ఇప్పుడే తెలుసుకున్నాను మీరు తెలుసుకున్నది నిజం కావాలి ఆయన వీర జవానుగానే మిగలాలి ఆయన దేశద్రోహి కాదు అని నిరూపించడానికి మీ ప్రాణాలని సైతం లెక్క చేయకుండా మీరొచ్చి ఆయన ఛాయగా నిలబడ్డారు ఆయన దేశద్రోహి కాదు అని నిరూపించండి వచ్చే జన్మలో కూడా మీకు రుణపడి ఉంటాను ఆయన దేశద్రోహి కాదు అని నిరూపించండి ఆయన దేశద్రోహి కాదు అని నిరూపించండి లేవండి లేవండి మీ ఇద్దరి పవిత్ర ఆత్మలు నా వెంట ఉంటే జయసింహ దేశద్రోహి కాదని నిరూపిస్తాను జితేంద్ర తప్పు చేశావు తప్పు చేశావు నేను ఆ సినిమా హీరోని ఫినిష్ చేద్దామనుకుంటే నువ్వు అడ్డుపడ్డావు నీకు కోట్లు కోట్లు ఇద్దామనుకున్నాను ఏం చేసుకోమంటావు ఆ కోట్లు తీసుకెళ్లి నీ పెళ్లానికి ఇచ్చి కత్త కోపం వచ్చింది మరి నా తల్లి నా భరత మాతలు కిరాయి పెద్దలు కంపేస్తానంటే యూనిఫామ్ నాకెందుకు కోపం వస్తుందిరా రే బతికి పోయానని అనుకోకు ఆ చక్రధర చేతుల్లో నీ చావు ఖాయం జయసింహ వల్లనే కాలేదు ముఖానికి రంగు వేసుకునే ఆ సినిమా హీరో ఎంత పొరపాటు పడుతున్నావు సర్కస్ లో ఉన్న సింహాన్ని చూసుంటావు జూలో ఉన్న సింహాన్ని చూసుంటావు అడవిలో ఉన్న సింహాన్ని చూసుంటావు కానీ జనం మధ్యలోంచి వచ్చిన సమర సింహాన్ని చూసుంటావు ఆ సింహమే ఈ హీరో ఏం చేస్తాడు అఫ్జల్ గనీని పట్టుకుంటాడా వాడెప్పుడో పాకిస్తాన్ పొలిమేరల్లోకి దాటిపోయి ఉంటాడు ఏయ్ అపనా అపనా సామాన్ బాంధు జల్ది సే జల్ది యహా సే నిఖాలో పాకిస్తాన్ కాదు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కాదు కజకిస్తాన్ కాదు భూమి మీద కాదు నీటిలోన కాదు ఆకాశంలోన కాదు ఎక్కడున్నా సరే వాడిని చీల్చి చీల్చి చెండాడతాడు
ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಇದೆ ಶಾಮಾವು ಅಫ್ಜಲ್ ಗಾನಿ ಶಾಮಾವು ಸಜೀವಂಗ ಗಾನಿ ನಿರ್ಜೀವಂಗ ಗಾನಿ ಪಟ್ಟಿ ತೆಸ್ತೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ತಾಮನಿ ಪ್ರಭುತ್ವಂ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಿ ಪಟ್ಟ ಚಂಪ ತೆಚ್ಚ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮಡು ಪೋಯಿ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗ ಮುದ್ರಪಡಿ ಜೈಲು ನುಂಚಿ ತಪ್ಪಿಸುಕೋಯಾಡನ್ಕುನ್ನ ಮೇಜರ್ ಜೈಸಿಂಹ ತನೇ ಸ್ವಯಂ ಆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ನು ಪಟ್ಟುಕೊನಿ ಹತಮಾರ್ಚಿ ತನ ನಿಜಾಯಿತಿ ನಿರೂಪಿಸುಕೊಂಡು ತನ ಮೀದ ಪಡ್ಡ ಮತ್ಸ ತೊಲಗಿಸುಕೊಡಾನಿಕಿ ತನ ನಿಜಾಯಿತಿ ನಿರೂಪಿಸುಕೊಡಾನಿಕಿ ಮಾತ್ರಮೇ ಮೇಜರ್ ಜೈಸಿಂಹ ತಪ್ಪಿಸುಕೊಂಡನಿ ಮುಗುರುತೋ ಕೂಡಿನ ಈ ಧರ್ಮಾಸನ ನಮ್ಮಿ ಆತನ್ನಿ ನಿರ್ದೋಷಿಗ ವಿಡದಲ ಜೇಸ್ತುನ್ನ ತಿರಿಗೆ ಆತನ್ನಿ ಮೇಜರ್ ಗ ನಿಯಮಿಸಮನಿ ಆತನ ಕೀರ್ತಿ ಪಥಕಾಲನ್ನು ತಿರಿಗೆ ಇಚ್ಚಿ ಆತನಿ ಗೌರವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಲು ನಿಲಬೆಟ್ಟಮನಿ ಗತಂಲೋ ಆತನಿಗೆ ಸಿಫಾರಸು ಚೇಸಿನ ಮಹಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ ಚೇಯಮನಿ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಸಿಫಾರಸು ಚೇಸ್ತುನ್ನ ಮಹಾವೀರ ಚಕ್ರ ಸರ್ ಎಸ್ ದಕ್ಕವಲ್ಸಿಂದಿ ಮಹಾವೀರ ಚಕ್ರ ಕಾದು ಸರ್ ಪರಮ ವೀರ ಚಕ್ರ ಪರಮ ವೀರ ಚಕ್ರ ಪರಮ ಪದಿಂಚಿನ ವಾರಿಕೆ ಇಸ್ತುಂಟಾರು ನೇನು ಪರಮ ಪದಿಂಚಿನ ವಾರಿಕೆ ಇವ್ವಮಂಟುನಾನು ಸರ್ ಮೀರು ಬತಿಗೆ ಉನ್ನಾರಗ ಕಾನಿ ಮೇಜರ್ ಜೈಸಿಂಹ ಚನಿಪೊಯ್ಯಾಡುಗ ವಾ ಮೇಜರ್ ಜೈಸಿಂಹ ಚನಿಪೊಯ್ಯಾಡ ಮೀರು ಜೈ ಕಾದು ಮರಿ ಅಫ್ಜಲ್ ಗನಿನ ಚಂಪಿಂದಿ ನೇನು ಅಫ್ಜಲ್ ಗನಿ ತೋ ಪಾಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಲೋ ಉನ್ನ 18 ಮಂದಿ ಟಾಪ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ನ ಚಂಪಿಂದಿ ನೇನು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಜಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನ ಚಂಪಿಂದಿ ನೇನೆ ನುವೆಂತುಕ ಚಂಪ್ಯಾವ್ ಮೇಜರ್ ಜೈಸಿಂಹ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಕಾದು ಅನ್ನಿ ನಿರೂಪಿಸಡಾನಿಕೆ ಅಸಲ್ ನುವೆವರು ಚಕ್ರಧರ್ ಅಂತೆ ಒಕ ಕಲಾಕಾರುಣ್ಣಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟುಣ್ಣಿ ಯುವರ್ ಆನರ್ ದಯಚೇಸಿ ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಡಿ ಈನ ಚಾಲಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಲೋ ಉನ್ನಾಡು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಯುವರ್ ಆನರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಗಾರು ಇಪ್ಡೇ ನಿದರ್ಲೇಚಿನಟುನ್ನಾರು ನೇನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಲೋ ಲೇನು ಟೋಟಲ್ ಗಾ ದೇಶ ಮತ್ತೊಂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಲೋ ಉಂದಿ ದೇಶವಲ ಉನ್ನ ಜನ ಮತ್ತೊಂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಲೋ ಉನ್ನಾರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ತುನಾಮೋ ವೆನಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ತುನಾಮೋ ತೆಲಿಯನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಲೋ ಉನ್ನಾರು ಪುರೋಗತೋ ಅಧೋಗತೋ ತೆಲಿಯನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಲೋ ಉನ್ನಾರು ಅಂತೇ ದೇಶಂ ಪುರೋಗಮಿಸಡೋ ಲೇದಂತಾವಾ ಎಂದುಕು ಲೇದು ಸರ್ ಚಾಲಾ ಪುರೋಗಮಿಸಾವ್ ಈ ದೇಶಾನಿಕಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯಂ ತೆಚ್ಚಿನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿನಿ 1948 ಲೋ ನಾಡು ತುಪಾಕಿತೋ ಕಾಲ್ಚುಕೊನ್ನಾವ್ 1984 ಲೋ ದೇಶ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿನಿ AK47 ತೋ ಕಾಲ್ಚುಕೊನ್ನಾವ್ 1991 ಲೋ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿನಿ ಮಾನವ ಬಾಂಬ್ ತೋ ಚಂಪುಕೊನ್ನಾವ್ ಸರ್ ನಲಭೈ ಏಳಲ್ಲೋ ನಾಡು ತುಪಾಕಿ ನಿಂಚಿ ಮಾನವ ಬಾಂಬ್ ವರಕು ಪುರೋಗಮಿಸಾವ್ ಸರ್ ಇದಿ ಪುರೋಗತೆ ರೋಜಕೋ ರಾಜಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿ ಪುಟ್ಟುಕೊಸ್ತುಂದಿ ಇದಿ ಪುರೋಗತೆ ನಾಯಕುಡು ರೋಜಕೋ ಜಂಡಾ ಮಾರುಸ್ತುನಾಡು ಅದಿ ಪುರೋಗತೆ ಪಾರ್ಟಿಲು ಎನ್ನಿ ಪುಟ್ಟಿನ ಜಂಡಾಲು ಎನ್ನಿ ಮಾರ್ಚಿನ ಅಂದರಿ ಎಜಂಡ ಒಕ್ಕಟೇ ಸರ್ ತೋಚುಕೋಣ ಜನಾನಿ ತೋಚುಕೋಣ ಸರ್ ಒಕಡ ವೆನಕ ನಲಗೂ ಎಂಪಿಲ್ ಉಂಟೇ ಚಾಲು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅಬ್ಬ ಸೊತ್ತು ಒಕಡ ವೆನಕ 10 ಮಂದಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಉಂಟೇ ಚಾಲು ರಾಷ್ಟ್ರವಂತ ವಾಡಿ ಅಮ್ಮ ಮೊಗುಡಿ ಸೊತ್ತು ಅಂದಕ ಪ್ರಭುತ್ವಾಲ ಮೇಲೆ ನಮಕಾಲ ಪೋಯಾಯ ಸರ್ ಪೊಲೀಸಲ ಮೇಲೆ ನಮಕ ಪೋಯಿಂದಿ ಐಎಎಸ್ ಲು ಐಪಿಎಸ್ ಲು ಐಆರ್ಎಸ್ ಲು ಐಇಎಸ್ ಲು ಈ ದೇಶಲೋ ಏ ಒಕ್ಕರ ಮೇಲೆ ನಮಕ ಮೆಗಲ್ಲೇದು ಸರ್ ಒಕ್ಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪ ದಾನಿ ಕಾರಣ ಮಿಲಿಟರಿ ಲೋ ನಿಪ್ಪಲಾಂಟಿ ಮೇಜರ್ ಜೈಸಿಂಹಲ್ ಉಂಡಟಮೇ ತನ್ನ ಭಾರ್ಯನಿ ಬೆಡ್ಡನಿ ತಲ್ಲಿನಿ ಚೆಲ್ಲಿನಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಾನಿ ಕಾಪಾಡ್ತಂ ಕನ್ನ 200 ಮಂದಿ ಪಸಿ ಬಿಡ್ಡಲ ಪ್ರಾಣಾಲು ಕಾಪಾಡ್ತಂ ಧರ್ಮಮನಿ ವಾಳರ ಕಾಪಾಡಿ ತನನಿ ತನ ಕುಟುಂಬಾನಿ ದೇಶಾನಿಕ ಅಂಕಿತಂ ಚೇಸಾಡು ಅಟುಮಂಟಿ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಜೈಸಿಂಹನಿ ದೇಶ ದ್ರೋಹಿಕ ಮುದ್ರ ವೇಸಾರು ಸರ್ ಆ ಮುದ್ರ ಪಡ್ಡಾನಿಕೆ ಕಾರಕುಡು ಒಕ ಬ್ಲಡಿ ಪೊಲಿಟಿಷನ್ 
ఆర్గ్యుమెంట్స్ జరుగుతున్నాయి వాయిదాల మీద వాయిదాలు పడుతున్నాయి కోట్లు కోట్లు ఖర్చు అవుతున్నాయి వీళ్లను అప్పగించినా అదే పని చేస్తారు అందుకే నా అంతరాత్మ సాక్షిగా వాళ్లని నేనే చంపేశాను సా వాళ్ళిద్దరిని ఎందుకు చంపా టెర్రరిస్టులు కనుక నువ్వు చంపిన అఫ్జల్ గని టెర్రరిస్ట్ వాళ్ళు ఎందుకు టెర్రరిస్టులు అవుతారు సార్ ఈ దేశానికి ప్రమాదం బయట టెర్రరిస్టుల వల్ల కాదు మన ఇంట పుట్టి పెరిగిన నీచ నికృష్ట రాజకీయ బ్రోకర్ల వల్ల టెర్రరిస్టులను దేశంలోకి రానిచ్చి వాళ్లకు ఆశ్రయం కల్పించిన మాతృ ద్రోహుల వల్ల సార్ మనం తలుపులు తెరిస్తే కుక్కలు లోపలికి వస్తాయి మనం వండి పెడితే తిని పోతాయి అందుకే టెర్రరిస్టులకు తలుపులు తెరిచే వాళ్లే టెర్రరిస్టులని డిక్లేర్ చేయండి ఆశ్రయం ఇస్తే కాల్చి పారేయండి మేజర్ జయసింహ కూడా అదే చేయబోయాడు అడ్డు తగిలాడని అడ్డు తొలగించాడు తెలుసుకున్న నేను అసలైన కిరాతకుల్ని చంపాను వాళ్లను చంపటం మూలంగా దేశం తల్లకిందులైపోతుందనుకుంటే భూమి బద్దలైపోతుందనుకుంటే ఆకాశం కూలిపోతుందనుకుంటే నన్ను నన్ను శిక్షించండి ఏ శిక్షకైనా నేను సిద్ధం కానీ మేజర్ జయసింహ దేశభక్తుడని నిర్ధారించండి పరమవీర చక్రతో సత్కరించండి జవాన్ జాతికి భర్త జాతి సెల్యూట్ చేసేటట్టు చెయ్యండి ఒక వీర సైనికుడి నిజాయితీని నిరూపించడానికి మిస్టర్ చక్రధర్ పడ్డ ఆవేదన విన్న తర్వాత వాస్తవాలు గుర్తించిన తర్వాత దేశ గౌరవాన్ని నిలబెట్టినందుకు చక్రధర్ ని ఏ శిక్ష లేకుండా విడుదల చేస్తున్నాం అంతేకాదు అభినందనలు అతనికి అందజేస్తున్నాం అతని అభ్యర్థనని అతను అభ్యర్థించినట్లే మేజర్ జయసింహని పరమవీర చక్ర పురస్కారంతో సత్కరించవలసిందిగా ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేస్తున్నాం వారి వంశంలో పుట్టావు బొబ్బులి పులి అంశంతో పుట్టావు కోట్లు సంపాదించే హీరో అయ్యావు అయినా నేను కోరుకున్నట్టు దేశం కోసం తుపాకీ పట్టుకుని మేజర్ అయ్యావు సాధించావు అన్నగారి మాట నిలబెట్టావు 